Hello guys, tapos na natin i-discuss yung introduction and concept for chapter 1, live load. So, ngayon naman, mag discuss tayo ng mga examples. So, this is our example number 1 for the topic of live loads from structural theory 1. But before we start to solve this problem, please don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. The office building shown in the photo has interior columns that, is, that are spaced 6 meter apart in two perpendicular direction. Ano yung two perpendicular direction na yun? Yun yung ating x and y axis. Determine the reduced live load supported by a typical interior column located at the ground level. The column only supports the floor above it. Hindi sinabi kung ilang story to, no? Ayan. So, syempre, galing yung ating problem doon sa structural analysis, 10 edition by R.C. Hibbler. So, drawing siguro natin yung flooring natin or yung ating frame para mas lubos natin naintindihan kung paano nga ba ito. Wala kasi sinabi, no? Pero, only support the floor above it. So, let's say, siguro, second floor lang tayo, ganun. Or, ito, roof beam. Then, siguro, mas maganda kasi second floor, no? Ayan, second floor. Then, ito yung ating ground floor. Then, ito yung mga poste. 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 Tapos, ang mga dimensions daw nila is 6 meters apart. O, sabihin natin, meron pa tayong ano ito, roof beam. Roof beam level. Then, ito yung ating biga. Ito naman yung slab. Yan. So, yung mga tinutukoy dito na Column located at ground level, ito yun. Sila yung mga tinutukoy na ground floor columns or columns at ground floor level. At GF. Ito naman yung mga columns natin at second floor. Columns. At second floor. Kasi ako nun, nagkakaroon ako ng dilemma dyan eh, nung nasa construction ako. Hindi ko alam kung paano ko ba talaga ililabel or paano tatawagin yung mga poste. So, kung nasaan ka at kung ano yun nakikita mo mga poste doon, for example, andito ka sa ground floor. Ayan. At lahat ng mga poste na nakikita mo, ang tawag doon ay ground floor columns. Okay? Or uh, columns at ground floor. Pero, ito naman, since yung ating biga, Kasi mamaya, gawin yung ano eh, pilosopohin nyo ako eh. Sabihin nyo sa akin, Sir, itong biga, nakikita namin siya mula rito sa ground floor. Ibig sabihin, ito is under sa ano, sa ground floor. No. no. Yung ating slab dito, tapos yung beam dito, since nakalebel na sila mismo sa second floor, ang tawag dyan is mga structural members natin at second floor. So, minsan yung ating label dito is 2B. Let's say, pangunang ano yan, beam na design. So, 2B1. Okay? Then, nasa naman yung, gray, uh, yung ating tinatawag na ano, beams sa ground floor? Ang tawag naman dun is grade beam. So, let's say, meron tayong grade beam dito. Yan. Nasa level siya ng ground floor. So, yun yung mga GB natin. Let's say, this is our GB1 or grade beam 1. Then, ito naman, tawagan na ito as RB1 or loop beam number 1. Then, ito yung, o kung mare, andito ka na. So, second floor. So, ang tawag na ngayon dito is mga columns sa second floor. Okay, so ganun yung pagbabasa ng mga columns. So, and beams and structural or other structural elements. So, sabi rin nito, the column only supports the floor above it. So, pang ano kasi, set, the typical interior column located at ground level lamang. So, ito yung ina-analyze. Ina, ano ina then, ang kinikere lang daw niya is yung mga loadings daw dito sa floor above it. No? Hindi kasi sinabi kung ilang floor siya. So, ibig sabihin, dito lang tayo mag-focus. Ayan. Dito lang. So, ngayon, binigay naman yung floor plan eh. Pero, madali lang, ano? 
madali lang naman i-drawing ang floor plan. Sabi lang naman rito, in two direction, so sabihin natin ito yung ating y and x axis, x and y axis. Uh, two perpendicular direction, ito sila yan. No? So meron tayong columns dito sa x direction, then meron tayong columns sa y direction. At yung mga spaces daw nila ay tig 6 meters. Ayan. Tig 6 meters. So, 6 meters din to. Ayan na. <laughs> okay. So, dun sa ating introduction, hindi ko pala masyadong na-discuss kung ano nga ba talaga ibig sabihin ng tributary area. So, if you say tributary area, kapunin natin yung tikakalahati ng mga side na meron sa column or sa beam, pwede rin. So, for example, column tayo, ito 6 meters. Kunin natin yung kalahati ng 6 meters natin. Ayan. So, ibig sabihin, ito, 3 meters. Then, ito, since ito ay 6 meters, ito, ito rin yan is 3 meters. So, tignan 3 meters yung mga yan. Kasi pare-pare sila eh. Sir, pwede po magbago-bago yan? Yes, pwede po magbago-bago yan. For example, ito, 5 meters. Ito, 6 meters. So, ibig sabihin, ito, 3. Ito naman, 2.5. Depende sa design. Pero, syempre, kung mag-design tayo, ayaw naman natin na iba-iba yung dimension, di ba? Siyempre, engineer tayo. Ang gusto natin kahit papano, eh, yung medyo madaling i-design para kapag nag-actual construction tayo, eh, madali rin siyang i-construct at hindi maguguluhan masyado yung mga foreman kapag binibigyan natin sila ng instruction. So, yun yung reason kung bakit maganda na symmetrical yung paggawa natin ng design. So, ito ngayon yung ating tributary area. So, solve natin ngayon yung ating, ah, yes, Ano ba yung ano, use ng ating building? Office building lang ba? Okay, office building. So, kunin natin yung live load niya or L not. L not for office building is office 2.40. And 2.40 siya. Kilo newton per meter squared. Hindi siya para sa labis eh. Sasabi naman niya ano, tung labis or office. So, nakalagay lang naman dyan is office building. Okay. So, 2.40 kN per meter squared. Then, let's solve the tributary area that is 6 by 6. So, this is equivalent to 36 square meter. And, interior column yung pinapasolve. So, ngayon, makukuha na natin yung ating influence area I, AI. O yung ating KLL multiplied by tributary area. So, ilang nga bang KLL para sa interior? That is 4. Then, multiplied by 36 square meter. So, 4 times 36. So, 144 meter squared. So, since ang ating AI or influence area is greater than 237.2 or sa NCP, ilan yun? 40, no? Yan. 40 meter squared. Therefore, we must reduce the L not or initial live load. So, ang ating design live load or reduced live load is equivalent to L not multiplied by 0.25 plus 4.57 over square root of AI. Okay, so square root of AI. Ayan. So, kumbaga naman tayo, no? So, this is equivalent to 2.40 yung ating L not, then multiplied by 0.25 plus 4.57 over square root of Ah, sorry, so, yes, tama pala. No, 144 pala, no? So, 144. So, oops. Okay. So, this is 1.514. 1.514 kilonewton per meter squared. Then, double check natin. Siguro, sabi natin ano siya? One story lang, kasi wala nga sinasabi, no? So, check natin, kung one story, 50%, no? So, 50% of L not. Ilan ba ang 50% ng L not? 2.40 times 0.5. So, 1.20. So, since ang ating 1.514 is greater than sa ating 50% ng 
I'll not. So therefore, pasok tayo. Hindi natin kailangan pang i-reduce yan. Yun ang sabi sa introduction, di ba? Ayan, no? Dapat not less than. So, dapat greater than tayo sa 50% ng L not For one floor only. So, okay na tayo dyan. So, ito na gagamitin natin ngayon. So, ngayon ang tanong is... Ay, reduce live load lang ang pinapasolve, no? So, yan. Yan yung sagot. Pero kung sakali man na ipasolve sa atin kung anong dadali ng ating interior column, pwede naman natin masolve. So, let's say, actual load P is equivalent to 1.514 kilo newton per meter squared then multiplied by the area. Tributary area, ha? Hindi siya influence area. That is 36 square meter. Hindi siya influence area kasi... Saan ba tinidistribute yung ating 1.514? Dito lang sa 36 square meter. So, mumultiply natin siya ng 36 lang. So, 36 times 1.514. So, yung ating loads is 54.50 kilo newton. So, nasan siya ngayon yan? Nandito yung ating interior column. So, ito yung ating load. Ay, hindi. Uh, sa ground floor, no? So, dinala niya to, Ayan, dinala niya. Then, ang makapasa sa papunta sa kanya is ito. Yung ating P. Na equivalent sa 54.50 kilo newton. So, hindi ko lang sure kung kasabay ba talaga ng structural theory yung inyong building design. Kasi, di ba, ang mga third year yata or second year student is nag undergo ng building design na subject. So, yung mga dinidiscuss ko kanina about dito sa frame na to, is mas maganda ma-discuss ng magdetalye sa building design which is isa sa mga pinapangarap naming uh, subject na magawa dito sa CBox Tutorial Channel or baka gawin namin siyang series ng vlog namin na gagawin namin siyang building design series then iba't ibang episode pero hindi pa kami nakagawa kasi ng uh, templates and some research about the different topics for building design pero yan Ito lang yung mga simple na knowledge na pwede natin magamit para dito sa ating structural theory. So, I hope na marami kayo natutunan at naintindihan dito sa ating example number 1 for chapter 1, Live Loads of Structural Theory 1. So, don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. So, thank you everyone. God bless. Bye-bye.